Oh. Ei, vai primeiro. Desculpa. Vocês têm razão. Mas fugir da aula, pelo boa, só agora eu tinha buscar se for. Ah, e é verdade. Não, não oh, desiste não. Pode ficar pior e é bom ter um louco pra conversar. Você vai voltar pra lá? A gente podia. Ah, hoje não rola, eu tenho que resolver umas paradas aí. Nossa. Mas as aulas não iam fazer bem a é ele? Foi o que o psicólogo disse, mas pelo jeito... Sua irmã tá botando mó fé nesse teatro, viu? Ela acha que você vai melhorar. Melhorar? Melhorar do quê? Ai, nada não vale a pena. Mas e aí? Tô preso? Ah, claro. Depois disso que o doido sonhou, né? Doida? Talvez. Né? Fala a verdade. Não é nada disso que você está pensando. Agora acho melhor você ir embora. Um pouco de clima eu mais para nada. Eu queria... só Vai, eu vou eu. Tudo bem, né? Tchau. Caramba, menina. Olha o que você fez. Ai, desculpa. Foi sem ah, querer. Desculpa. Sem querer. Nossa, você é linda. Obrigada. Você é uma cantada? Ah, eu não sou de cantada. Eu sou mais direto mesmo. Obrigada pelo elogio. Não foi um elogio, não. Foi uma constatação. Você é muito linda, viu? Obrigada. Desculpa pelo banho grátis. Agora eu vou indo. Imagina. Espera aí, eu nunca te vi aqui. Você, você faz teatro? Não, foi só uma visita mesmo. Tchau. Espera aí. Me diz seu nome, pelo menos. E aí? Já tá suave, que porquinho. Ah, eu vai uma menina lá fora. Ou você que esbalou nela. Pode ser também, né? Mas aí, o que tá rolando? Ah, tudo coisa de sempre. Você entrou ensaiando a peça, tá esperando o pessoal chegar. Até demais, né? Você sabe, né? Que esse tipo de gente é fofo. Como assim? Eu não entendi. Não, você sabe que ele é gay, né? Aí ele é delicado, né? Fala ranço, assim. Não, não. Ele não é gay. Ele é tigre. Ele é ah. diferente. Vai dizer que você tá querendo investir. Melhor você não criar expectativa, não. Você é o secretário deles, não? É, é mas... Não, eu não sou não. Meu nome é Pierre e aquele lá é meu irmão gêmeo, Fabrício. Ah, tá. Por coincidência que vocês tudo aqui. Logo aqui. É, não é engraçado? Porque de vez em quando meu irmão gosta de mandar uns retardados pra cá. Se quiser acreditar, você acredita. Como chama de retardado? A carapuça serve, você pode usar. Que? Palhaço. O que é? Calma. O que foi isso? Não, é... esse cara ele parece muito com o recepcionista do psicólogo onde a gente vai. Não, não. Eu conheço ele faz tempo. Ele nem gosta de trabalhar. Vai por mim. Esse cara é pra mandar tudo bem. Você tá aqui pra vigiar a gente. Vai por mim.
Então, Fabrício, você aqui pode estar arquivando. Vocês aqui também podem arquivar. Tá. E o Cristiano, doutor? Ah, o Cristiano pode marcar para amanhã. Hoje eu não atendo mais ninguém, não. Tô morto. E... Cadê a Aí abre, né? Fabrício, se você quiser, pode ir, tá? Eu fecho tudo por aqui. Tá bom, pode deixar. Boa sorte aí. Obrigado, vou precisar. Fechando mais cedo, doutor? Ainda bem que eu encontrei o senhor aqui. O que houve, Silvia? Ai, tô preocupada, doutor. O Guilherme não tá nada bem. Como assim? Ah, não sei. Ele tá mais, mais quieto, mais retraído. Será que não é aquele curso de teatro? Lá? Não, acho que não. Ele vai bem, Silvia. Sério? Uhum. Jura? Uhum. Eu, eu até falei com o professor Ivan, né, o professor dele, mas ele não me disse nada. É, ele nem pode, né? Ele falou que, que fez um relatório da primeira aula de teatro e eu queria dar uma olhada. Não, a senhora não vai ver nada. Por que não? Por que eu não posso ver? Você tá me escondendo alguma coisa? Silvia, a gente precisa dar tempo pra ele se adaptar. Essas é. coisas levam tempo. Não, mas eu, eu, eu preciso saber o que tá acontecendo. Por que, que você não quer deixar eu olhar esse relatório? Você tá escondendo alguma coisa de mim? Não estou escondendo nada. Tá escondendo sim que eu sei. Silvia, por que você não deixa o Guilherme tomar as próprias decisões? Ah, mas eu deixo. Eu deixei ele fazer esse curso de teatro pra perder a timidez. O ano que vem, ele vai pra faculdade de administração. Administração? É, é. Ele... Você sabe se ele quer isso? Claro que eu sei, ele quer isso sim. Silvia, a terapia é com ele, mas só você fala? Por que você não deixa ele tomar as próprias decisões? Eu deixo, eu deixo ele tomar, mas eu sei o que é melhor pra ele, doutor. Eu cuido dele desde os 10 anos, o senhor não entende nada da nossa história de vida, não conhece nada do que aconteceu com a gente. Bem, eu, eu só acho... Ah, eu sei o que você tá achando. Você tá achando que eu manipulo o Guilherme, mas tá enganado, tá bom? Eu sei o que é melhor pra ele. Tá melhor bom? pra ele ou melhor pra você? Ah, eu não Vou ficar aqui ouvindo o conselho de um frangote que não conhece a minha história de vida? Bem, eu só queria que a senhora entenda. Olha, não quero ouvir mais nada, tá bom? Passar muito bem, doutor. Ainda tá aí, cara? É, a minha irmã se atrasou e eu vou ter que ir embora de ônibus. Mas e você? Esperando o bendito busão também. Tem cerveja aí, não quer? Ah, não, eu não quero. Eu não bebo. Na verdade, eu nunca bebi. Sério? É. Sério? É. Ah, então prova essa, essa é boa. Você vai gostar. Vai. É ruim. <risos> Cuidado, essa é das melhores, cara. Tem que provar cerveja ruim. Sabe que. Acho que podia ser pra beber, Rodrigo. Você bebe desde quando? Olha aí, quem encontra aqui? Aí, vocês estão bem? E aí, vocês vão no meu show? Você tem banda? Tenho, cara. Eu sou guitarrista dessa banda aqui. A gente vai tocar sábado que vem lá. Opa. E aí o pessoal do teatro também vai. Se vocês quiserem. Ah, pode ser uma boa. De alguém conhecer cerveja ruim. E? Vamos, Gui. Eu não sei. Eu tenho umas coisas que eu fazer. Ah, deixa disso. Ah, vai, Gui. Você tá vai calma. gostar. Vai, Só vai, 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 Gui. Tá, vamos. Aí, Gui, ó. Vou terminar de entregar esses daqui. Aí depois a gente se vê lá, tá? Fechou. Valeu. Falou. Falou. Vai ser legal isso aí, pessoal. Sei lá, Margot, é uma gente esquisita lá. Eu vi até homem de mão dada com homem. E pra compensar, eu queria te convidar pra uma festa. Uma festa? Você quer ir numa festa? Não, não é bem uma festa, né? É um show de um dos meninos do teatro. A banda dele vai se apresentar. Que legal! Esse teatro tá fazendo um milagre, hein? 